机练题。看来我们第三考的内容又是一样的，只不过我是双倍潮汐练题。可这潮汐练题究竟什么意思啊？啊！谢谢兄弟，跟我来。这里就是你们第三考的地方，名叫怒浪绝境。乃是海神岛的奇景之一，也是大海中少有的海魂兽绝迹之地。哦，好可怕！这山谷都能被冲击成这样，要换作是人早就没了。前辈，那我们的任务究竟是？这武魂师，海神，八个万年魂环，一个十万年魂环，这究竟是怎样做到的？难道是海神大人的奖励？请。凭借一己之力与大自然抗衡，还占据了绝对的上风。如此轻松，将他们同时升起来。所谓潮汐炼体，就是在沉银柱上承受着怒浪绝境中海浪的冲击。黑金五考者每天需要在沉银柱上坚持三个时辰，六考者为四个时辰，七考者五个时辰，九考者为十个时辰。考核初期，你们可以缩短一些时间，但一年平均下来，在沉银柱的时间必须是我刚才说的这些，否则。就是考核失败，都你的乌鸦嘴！我怎么知道啊？放心吧，我会一直在这里陪你们进行考核。有谁坚持不住，可以开口求救。那现在就开始吧，大家不要勉强。麻烦你了，前辈。啊似乎没想象中那么强烈，我感觉我的身体完全可以承受。你们呢？我承受得住，小五看着也没事，我也可以，只是缺氧的感觉很不好受。难道这第三考比前两考还要简单不成？没那么简单。一波海浪的冲击虽然不是很强，但我们要面对的是永不停息的冲击。海浪。
处有琉璃。啊，怎么会？我的九宝琉璃塔竟然无法使用！我的双手被固定住了，也无法制造香肠。第一魂器，白虎护身杖。我的辅助魂器也无法使用。我也是。看来这第三考之中，所有辅助型的魂技全部失效了。回禀堂主，属下探测到天斗城内各武魂分店皆对外关闭，所有魂师都秘密撤回到武魂城。星罗帝国境内的武魂分店亦是如此。禀堂主，外派到各富士公国的武魂殿魂师，及星期大宗门的所有弟子，也悉数回归武魂城。武魂殿将所有在外魂师召回，又联合星期大宗门，必定是要谋划什么大事。你们将武魂城的动向盯紧了，如有消息，立即汇报。是。谢您一直陪伴，海神大人赐予的考验，不论有多难，我们我们一定会完成
。老师，明日的一切事宜，皆已准备妥当。好，你先退下休息吧。是。都是我武魂殿的精英，亦是守护斗罗大陆和平的伟大战士。为了斗罗大陆能长治久安，今日武魂殿顺应天命，正式立国，更名为武魂帝国，并由我出任帝国女皇。同时，册封胡列娜为武魂帝国圣女，有权调动帝国军队以及除长老殿以外的帝国魂师。圣女的权力仅次于陛下，娜娜早已走到了我们无法企及的前方。娜娜，总有一天，我会成为唯一能站在你身边的人。现在，我将武魂帝国的铭文授予你。从今以后，武魂帝国对外召集全大陆魂师，若不听命，一律视为异端，杀无赦。
也太变态了吧！你长胡子了，这下我是最帅的了。说我，你看你自己都帅成什么样了？肌肉酸痛消失了，多谢前辈。小五每天已经有两个时辰可以留在本体之中。三，第三考，潮汐炼体，超额完成，精神之觉醒，海神总亲和度提升至百分之二十五。小五，陪伴唐三通过海神第三考，奖励叠加。
哥，我们通过潮汐炼体了。哥，你的眼睛怎么了？自己魔童四大境界：纵观、入微、芥子、浩瀚。我的自己魔童终于达到了最终境界——浩瀚。我已经不再需要通过肉眼去看，而是心眼。任何幻想也无法迷失的心眼。恭喜你，你的精神力已经上升到了与我一样的层次，一样的精神境界。他的声音。源自我的脑海之中，这是精神交流。是的，这就是精神交流。没什么，这是我的职责。你的伙伴们交给你了，我该回海神殿了一个月前的精神觉醒，让我的魂力顺利突破八十级瓶颈。希望大家都能成功完成第三考，有所突破。成功了。戴沐白，海神第三考通过，魂力提升一级。马红俊、奥斯卡、朱竹清、宁荣荣，海神第三考通过，魂力各提升一级。宁荣荣，所有魂环年限级别提升五百年。大家这一年内魂力都增长了两到三级，辛苦了。我的胡子已经那么长了。封杀精之战，协助魔魂大白鲨群斩杀邪魔虎鲸群中的邪魔虎鲸王，七贤，一言。我的考核差不多，不过是保证魔魂大白鲨之王不死
。哇、哦，第四考听上去没有前三考那么痛苦。嗯，不行了，不行了，我们真的要休息一下才行。那我们再返回海马城，好好休息一下。等到大家觉得状态调整的差不多了，我们再去寻找魔魂大白鲨小白。好。哦，这种感觉太轻松了。胖子，这回我们比比谁杀的邪魔虎鲸多，如何？戴老大，跟你说了多少次了，不要再叫我胖子，我现在比小奥还要帅。小奥怎么不见了？你想得美，刮掉胡子我还是帅过你，是吗？好你胖子，给我逮住你！要把你的火气搞，你可以跟全打光。你妈，你长相是变帅了，但你看看你这猥琐的姿态，一点都没变。后面三个月，大家可以彻底休整一番。而我和小五会直接闭关，我必须加快。嗯，小三，我们明白，你安心闭关下听闻巴拉克王国被侵占，气血攻心，恐怕已经无力回天。父皇，父皇，父皇，孩子，别哭，天斗帝国交给你了。如若将来比比东大动干戈，你可以与星罗帝国联手。国之疆土，一寸不让。继承您的遗志，铲除武魂帝国，收复失地，以高为您在天之灵。驾崩，比比东成立了武魂帝国。什么什么啊、no!。
昨日，武魂帝国已经完全侵占隶属于天斗帝国的巴拉克王国。自从武魂帝国成立后，比比东开始光明正大对外扩张实力，我看，很快就会对我们星罗下手。比比东野心勃勃，恐怕不止于此。他可能会对我们和天斗两大帝国同时宣战。一片祥和峡，竟是如此暗流汹涌。武魂殿处心积虑，偷天换日，连天斗皇室都险些倾覆。如今皇室元气大伤，国家百废待兴，武魂殿断然不会放过这个机会。随着天斗宫殿失败。武魂帝国对两大帝国的渗入一定会加快，当下得抓紧时间，巩固防线，抵御入侵，扫除内患。天斗帝国必须对附属王国巩固和城邦加强控制，希尔维斯王国首当其冲，需要增派至少五百名魂师。巴拉克王国虽已沦陷。但国中仍存留着复国势力，等待时机东山再起。需要增派两百人过去接应，边境加派重兵驻守，全国征兵扩充军力。耶林城。整个斗罗大陆，我还是第一次来。小刚，你呢？嗯。<笑>啊，请问你有没有看到过这么高的一个女孩？嗯，没有。见过他吗？没有。喂。哎。你等等。
，来，好好好好好，哎，您您要几个？谢谢各位，谢谢各位，来瞧瞧我这新上的灯笼，好心满意。哎，行吧，行吧，行吧，你便宜点，来，来，来，来，呃，我给你装好啊啊，您稍等一下啊。哇，好厉害，好厉害，你好有趣啊。谢谢，哎，谢谢，哎，我给你优惠啊。你的武魂是铁线莲吧？你是不是搞错了？胡说，他是不会错的。铁线莲这种废武魂怎么可能？你的武魂多少级？呃，二十二级。你呢？三十五级。啊？这说明没有废武魂，只有废物的人。说得好，说得好，说得好。冲你刚才那番话，这只花灯我送给你们。啊，呃、谢谢一直保持中立的椰林城已被我们收为卫星城。下一步，请陛下指示。我知道了，局长老，你亲自派人部署军队到椰林城。是，但是，不许破坏城中的一草一木。呃，明白。形势紧急，我们要加快考验。但我们第四考首先要找到小白才行，怎么找呢？胖子，帮忙，释放你的武魂真身和领域，水火相克，小白一定能够感受到你的气息。我帮你将领域扩大。好，嗯、第七魂技，凤凰真身。自己魔童，糟了！他们以为我们来者不善，竟然群体发动绝望波波攻击我们。
害啊，三哥！你怎么还有这么多星星呢？在第三考和瀚海乾坤罩的帮助下，我的智慧头骨进化成了瀚海头骨。我刚才所使用的，就是融合了紫金神光和瀚海狂涛的技能。小白白，小白白也是你叫的吗？那是海神大人对我的专属称呼。找我干什么？难道你不知道我们的第四考和你有关？你们准备好了吗？嗯、既然你们已经准备好了，我们就出发吧。路上。我会给你们讲解邪魔虎鲸。好，好，好。我们出发。好久没有真正战斗过了，出发。魔鲸、邪魔虎鲸和我们魔魂大白鲨，都属于海洋食物链最顶级的存在。深海魔鲸无疑是最强大的，但族群数量极少。其次，就是邪魔虎鲸。邪魔虎鲸极为嗜杀，尤其是邪魔虎鲸王领导的族群，奴役其他魂兽种族，肆意残杀生命，甚至藐视海神神龟。成年邪魔虎鲸身长约二十米，体魄、技能都很强，每个族群的数量约有三百头。邪魔虎鲸和我们是宿敌，没过几十年，我们两个族群就会发起一场大战。一只邪魔虎鲸足以与我们两只成年的族人打成平手，我们每一次都处于劣势。这次我们都能活着回来。邪魔虎鲸极为嗜杀，尤其是邪魔虎鲸王领导的族群。奴役其他魂兽种族，肆意残杀生命，甚至藐视海神神龟。我弟弟就死于邪魔虎鲸王之口。我们一定帮你报仇。我更担心我的族人。唐三，如果我不能活着回来，我族上百头未成年的魔魂大白鲨，希望你帮忙照顾。你们准备好了吗？难怪小白一直神色凝重。两个族群数量相当，邪魔虎鲸的单体实力却是魔魂大白鲨的两倍以上。即便有我们相助，魔魂大白鲨也不得不承受一半邪魔虎鲸的攻击，生死难料。小白，相信我，我们一定会胜利的。我有办法将损失降到最低。敢不敢和我冒次险，救我们两个？我们两个。等一下你就知道了。大家等我总攻信号。嗯，你可要抓稳了
们一举攻破了巴拉克王国的首都，怎么突然打起仗了？大家肃静！啊！恭迎女皇陛下。战士，我知道大家心中有诸多疑虑，但天斗帝国为一己之私，不惜垄断资源打压异己，我无法坐视不理。啊、曾经的蓝电霸王龙家族和如今的巴拉克王国，都是天斗帝国的走狗，最终自食其果，被我麾下的正义之师。陛下要忠犬七大宗门，提拔原型势力薄弱的魂师。我成立武魂帝国，便是为了向布公发起挑战。在我武魂帝国，没有世家子弟，只有帝国子民。哦哦、陛下一呼百应，全大陆的魂师都赶来加入，我们一定会胜利的。一种波纹探测法，一旦捕捉到异常气息或波动，就会反射红光传递信息。我们不能再接近了。你，你居然还能隐身？我现在用的这个技能，叫瀚海护身罩，可以隐藏身形和气息。下潜吧，但动作要轻。免得引起海水波动，暴露行踪。大范围攻击顺发，切口平整，威力惊人。是邪魔火镜王的水刃，在十万年海魂兽中，他的实力仅次于深海魔镜王，也是在他的带领下，这个族群才如此肆意滥杀。有违天道。若没有魔魂大白鲨世代影印镇守。恐怕邪魔虎鲸王一代族人攻上了海神岛，死在他们手中的魂师不知反几，更有数名封号斗罗不幸殒命。唐三他们真的能消灭这邪恶残忍的种族吗？
充邪魔虎鲸都如此敏锐，我们不能轻举妄动，必须探查清楚，再做打算。精神力，这群邪魔虎鲸数量在三百头左右，他们在休息，我们正好实行暗杀。暗杀？大海水波动会引起他们的注意，你要怎么做？靠他了。这是冰火两仪拳。箭头完全融化，只要时机恰当，完全可以烧穿邪魔虎鲸厚厚的皮肤，然后睡意。全都化为焦炭，弩箭也被焚毁了。这样才能不留任何痕迹。邪魔虎鲸探测能力出众，但明知有敌人却无法追踪，他们的精神会遭受前所未有的打击。杜局长，我倒要看看是谁在我的地盘上闹事。你的瞬移就像是在一定范围之内凭空出现，经过刚才的验证。引起的波动十分轻微，更别提邪魔虎鲸的注意力全被弩箭吸引走了。嗯，不知道小三那里现在怎么样了。有情况。嗯。全员后撤十里。
。魔王大白鲨如此害怕，难道是邪魔虎鲸？三哥和小白不会出事吧？懈怠的瞬间完成绝杀，突围至敌人的孔雀，在邪魔虎鲸群中已经迅速蔓延，这就是唐三的目的。死伤的族人越来越多，继续留在这里只会陷入被动。追上去很容易暴露，死伤超过了七十。邪魔虎鲸王为了止损，定会安排族群四散逃离。我们分身发术，停止暗杀，发起总攻吧。